Bien, en este caso le damos la bienvenida a Carlos Greco, él es rector de la Universidad Nacional de San Martín perdón, y además es titular del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Fabián y Mariana. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Bueno, eh, Carlos, contanos un poquito cómo está hoy la situación este, en torno a lo que tiene que ver con sus números, básicamente, que imagino que a esta altura es una cuestión que preocupe, teniendo en cuenta, bueno, la disponibilidad de recursos, ¿hasta cuándo puede llegar a estar? Bueno, la situación es... Eh es realmente crítica, nosotros ya lo hicimos saber uh -huh. en reunión que tuvimos la semana pasada, la anterior con el secretario y el subsecretario de educación universitaria de, desde el consejo interuniversitario fuimos en una reunión formal el presidente y el vicepresidente y le hicimos saber nuestra preocupación por dos, dos capítulos que son los más importantes, no los únicos pero son los más importantes de la actividad universitaria, por un lado el, eh, el principal capítulo que es el gasto salarial uh -huh. y por otro los gastos de funcionamiento que tienen que ver con todos los otros elementos que son indispensables uh -huh. tienen que ver con los servicios básicos las mantenimiento, limpieza, seguridad servicios financieros, seguros eh, todo lo que ustedes conocen insumos de laboratorio, insumos de docencia todo lo que ustedes conocen que hacen al, al, a lo cotidiano y que tienen una expresión desde el punto de vista económico pero también financiero que está totalmente desactualizada porque fue el, el, el crédito que fue determinado en septiembre de 2022, o sea que tiene una exposición de inflación del 300%. Concretamente nosotros tenemos un cuarto de lo que deberíamos tener solo considerando la actualización, no estamos hablando de incremento, porque uh -huh. si no se pasa en aumento, no estamos pidiendo ningún aumento, solo que se actualice la partida que se había decidido en este septiembre de 2022 y con respecto al gasto este, en persona que tiene, que tiene su reexpresión a través de los acuerdos paritarios saber que el último acuerdo paritario firmado fue el de diciembre que correspondía a salarios de noviembre uh -huh. y a partir de allí hubo una inflación del 25% en diciembre otra de 20 en enero o sea que va corriendo este mes entre el 10 y el 15% con lo cual da una pérdida pero el sitio de del 70% frente a un incremento propuesto del 16% uh -huh. Eh, y Carlos pensaba eh, en, en el contexto este, de nuestro país que por ahí eh, al ser, imagino por ahí realidades similares en cuanto a las universidades, por ahí eh, varía un poquito, digo ustedes desde el, desde el consejo, en el trabajo que vienen realizando, eh, ¿tienen algún mapeo de cuál por ahí sea la, la, la región o lugar o la universidad que se encuentre más afectada en torno a esta situación? No, la relación, la, las realidades son todas, son efectivamente son diversas, uh -huh. pero todas son complejas. Uh -huh. Cada una con la particularidad de la región que le que le compete, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si uno piensa en una región patagónica, donde los gastos de, de servicios energéticos son elevadísimos, donde los costos de traslado son elevadísimos, si a eso se le agrega esa, eh, el incremento de esos costos, por supuesto que es un determinante muy particular. Por el caso, en el conurbano bonaerense, por ejemplo, que los chicos son la mayoría primera generación de universitaria, uh -huh. que a veces se complementa su asistencia con becas de, de, de traslados, inclusive con comedores, subsidiados y demás, eso también está todo este, desbordado. O sea, cada, cada región tiene su particularidad y nosotros, con una actitud respetuosa y responsable, entendemos la situación socioeconómica del país, la vamos acompañando, pero hay un límite. Nosotros somos instituciones este, públicas, además somos instituciones universitarias que debemos cumplir con compromisos de estándares de calidad porque cuando emitimos un título, ese título conlleva toda una eh, responsabilidad sobre el contenido, todo el proceso formativo y determinados requisitos que nosotros podemos rescindir. Eh, entonces, eh, el, el alerta es ese. La, la, el reconocimiento al sistema universitario, al sistema científico y tecnológico argentino es mundial. Uh -huh. Y eso solo se consigue con un trabajo serio y responsable. Y eso no lo podemos, no lo podemos permitir que se deteriore, porque es casualmente lo que va a permitir que nuestro país este, se desarrolle, tanto nuestras personas como nuestras sociedades. Y este, destruir eso es apostar al fracaso futuro. Y nosotros este, eh, clamamos la atención para que eso no ocurra. Carlos, en este contexto de ajuste, just, eh, la Universidad Nacional de Quilmes, 
publicó que eh, van a hacer modificaciones en la oferta de cursos y también fijar nuevos topes a la inscripción de materias. ¿Ves que es algo, es algo que se podría repetir a lo largo del país en distintas universidades? Ya te digo, digamos, son, son distintas estrategias, más que estrategias tácticas para resolver la coyuntura. Nosotros creemos que eh, eso no puede perdurar en el tiempo. Son soluciones coyunturales. El, la solución es sostener la educación como corresponde en, te, en tantos términos cuantitativos como cualitativos. Además, llamar la atención de que es un deber constitucional. Eso está fijado por la decisión y nosotros vamos inclusive a llamar la atención a los legisladores para que dispongan eh, legalmente un presupuesto para el sistema necesario porque es un compromiso constitucional. Entonces, esas soluciones que cada universidad va planteando son para sobrellevar la tormenta, pero no son soluciones de, de mediano y largo plazo. Uh -huh. Eh, vos sabés que eh, Carlos pensaba un poco en lo que tiene que ver con el inicio de las actividades eh, digo, una vez que inicien las actividades ¿hasta cuándo se puede sostener eh, el funcionamiento, la dinámica este, la idea es iniciar y después ir viendo cómo se mantiene el funcionamiento ¿Cómo, ¿cómo trabajan en eso? digo, teniendo en cuenta que estamos a nada de que inicien formalmente las actividades curriculares sobre todo de todas las universidades Sí, la, la idea, la, nosotros tenemos ese plan eh, que es que las clases tienen que comenzar. Nosotros no podemos eh, eh, generar un espacio de, de ausencia de clases porque es, 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 es la pérdida del principal clase donde se expresan las ideas, donde se garantiza la pluralidad y donde tienen que encontrarse las soluciones. Entonces, nosotros estamos conversando con los representantes gremiales, con las representaciones estudiantiles, para que estemos presentes en las aulas, en los laboratorios, en los talleres, porque es ahí donde se debe dar la discusión y donde se debe sostener esta política pública. Uh -huh. y, e, e ir viendo cuáles son este, los interlocutores, esa misma, ese mismo pedido nosotros que hicimos a la cartera educativa, le elevamos la semana pasada, luego del Comité Ejecutivo, a la, al Ministerio de Capital Humano, uh -huh. esperamos una respuesta. Si no nos la dan, iremos al Ministerio de Economía, y si no nos la dan, iremos a la Jefatura de Gabinete, y si no la dan, iremos a la Presidencia y al Congreso. Uh -huh. O sea, la idea es buscar la mayor este, cantidad de alternativas para que ese diálogo se pueda dar y, 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 y el problema de las actualizaciones, sobre todo, se pueda ir logrando a poco. Exacto, exacto, exactamente. Bien, eh, eh, Carlos, digo, eh, en, en este tema también, eh, imagino que desde el punto de vista estratégico hay cuestiones que son difíciles de sostener, este porque vos bien mencionabas este que por ahí nosotros o la mayoría de la gente se queda solo en las discusiones que atañen a lo salarial este a esta época del año, pero hay un montón de cosas que hacen al funcionamiento de la universidad, como los comedores, como las distintas becas de, de financiamiento para aquellos que pueden este eh, percibirlas, ya sea una beca media o una beca total, eh, todo esto también forma parte del presupuesto de la universidad y todo esto hoy se está viendo afectado también. Sí, agrego a eso que es bien representativo de las, de las de actividades ordinarias uh -huh. y habituales, también las que son trascendentes, como por ejemplo todos los planes de inversión, todas las obras que ya hace tiempo que se venían realizando las universidades para eh, actualizar tanto la infraestructura como el equipamiento están todos realizados. Uh -huh. Eso realmente es, digamos, una, un doble juego eh, perjudicial. Por un lado, la paralización y, por otro lado, no tomar decisiones. Porque las, las obras que están contratadas, mientras siguen sin decidirse su, su continuidad o su claro. suspensión, siguen generando costos improductivos. Con lo cual no hay ninguna solución no resolver el tema. Nosotros ya hemos hablado con las... El problema es que no hay nadie con quien... Este, Primero, no hay nadie con quien conversar y mm. con quien se conversa tampoco tiene capacidad de decisión. Entonces es una situación muy eh, frágil y crítica, que es que el, cuando uno tiene que pensar en planes de mediano y largo plazo, como casualmente es una actividad universitaria, mm -hmm. formar un profesional, generar una investigación básica, generar un desarrollo tecnológico, lleva muchos años. Entonces estas situaciones de imprevisibilidad 
eh, deteriora mucho esa, esa, ese plan de trabajo. Uh -huh. Nosotros necesitamos respuestas. Por sí o por no, pero necesitamos respuestas. Claro, claro. Que incluso quizás en el, en el tema de las obras por ahí es un buen este caso testigo porque hasta que no digan, si dicen que no, bueno, se busca otra alternativa para que se continúe la obra, pero si no dicen nada, la obra queda así como está y el prejuicio es mucho más grande por esto que vos mencionabas. Exactamente. Exactamente. Eh, Carlos, Exactamente. digo, ¿cómo continúa ahora esto? Mencionaste en un momento lo de las bueno, paritarias. Nosotros ya mandamos la nota, esa misma misiva con todo el detalle de los planes este, y, y requerimientos de actualización que habíamos enviado a la cartera educativa, la semana pasada la enviamos al a Ministerio de Capital Humano. Uh -huh. Esperamos una respuesta y si no la tenemos, la giraremos a a Economía y a Gestión de Gabinete y mientras tanto también estamos eh, teniendo conversaciones con legisladores para que se formule un presupuesto universitario para el 2024, que es obligación, es una obligación legal tener un presupuesto. Porque ¿Eh? el problema es que cuando no hay presupuesto, no hay política pública sí, claro. y lo que hay es básicamente es discrecionalidad. Uh -huh. eh, y ese diálogo Entonces, con los el legisladores... El tiene que tener un presupuesto. Sí, claro, claramente. este eh, Es siempre mejor tener algo a no tener nada. este claro. eh, Carlos, en ese sentido, el diálogo con los legisladores, digo, está siendo constructivo eh, encuentran eco en sus reclamos ahí por lo sí. menos para el planteo sí 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 estamos conversando con todas las fuerzas políticas y todas este, entienden en principio asumen que es un tema sobre el cual hay que tomar decisiones Bien, eh, Carlos, eh, muchísimas gracias entonces, si estamos en contacto obviamente vamos a ir siguiendo esta cuestión y esperemos que la situación eh, pueda llegar a buen puerto Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar Hasta luego, eh, muy amable como siempre eh, Carlos Greco charlaba con nosotros, es eh, rector de la Universidad Nacional de San Martín además es titular del Consejo Interuniversitario Nacional por todo este trabajo que vienen realizando eh, de cara a un reclamo que como él bien